さんこんにちは本が好き読書が好きなすべての人に送るポッドキャスト高書高日本好きの昼休み朝日新聞社が運営する本のウェブサイト高書高日編集部のがんちゃんですこのポッドキャストでは最近気になる本の紹介や著者インタビュー業界ひそひそ話まで読んで楽しく聞いて楽しいひとときをお届けします前回に引き続きまして今日も寄せに来たくなっての著者南沢直さんにお話を伺います落語好きが講じて南帝一にゃを通して講座にも上がった経験を持つ南沢さん今回は芝居と落語の違いや落語に触れてきたことが俳優としての活動にどのような影響を与えてきたのか落語と芝居について語っていただきましたそれではどうぞ。えっと、そうですね。あと、その、このエッセイの中でも、あの、書かれてましたけれども。その落語に、こう、触れてきたことが俳優業に、それこそ、その、男子師匠からのアドバイスで。<笑>ちょっと演じ方が変わったりっていうお話も、はい、あの、この中で、書かれていたんですけれども。うん、その、なんか、最近、自身が、その。あの俳優業されていてあの落語に触れていたからなんかこう役に立ったな、うん、生かせたなっていうようなことって何かあったりしますかあでもそれこそ,そのつい今話にあった一つの落語でも人によって解釈違うみたいな感じで台本渡されてお芝居でつい最初の印象とかに縛られたりとか演出家さんのプランとか。うんでそれにか凝り固まっちゃうんですけど、はい、いや他の見方もできるとか、うん、いやこういう解釈もできるだろうみたいな一つの本だけどいろんな角度から見れるようにまずなった感じはありますね。もう、うん、じゃあそ,のそれしかないって考えるよりかはもういろんなところいろんな視点、ね、可能性があるっていうふうに考えられるように。あとまあ落語を実際にやってみて思ったのは、うん、本当落語ってちょっとした所作が何かの意味を持ってしまうので、はい、でもお芝居でもきっとそうだと思うんでただあんまりそこまで私は意識してなかったんですけど、うん、本当指がちょっと動いただけで何かあるっていうことが表現できるわけで、うん、だから特に舞台なんかは全身見られるんで。本当に頭の先からもう足の指の先までちゃんと意識してというか表現していきたい。本の中でも歩幅がっていう話でしたもんね。そうなんですよ。すごいなっていう。うん、ねなんで座布団に座って芸作家が<笑>そうそこに気がつくっていうのもすごかったですし、ねです、でもやっぱそこを変えることによって見え方が変わってくるっていうやっぱり細かいところなんか一つ一つの所作が細かい所作が変わるだけでもなんか何か伝わるものが変わるっていうのをもう多分ご自身の芸を通して知っているからそういうアドバイスができたのかなっていうふうに読んでいても思いましたなんかとにかくすごいとしか言いようがないというかでもそれでそこからやっぱり南沢さんがそういうのをあのアドバイスを受けてご自身で体感してやっぱり変わったっていうふうに感じられてるのもすごいなと思って。いやでもね、試せるかというか<笑><笑>同じちょっとまあ違いますけど表現者としてなんかやっぱ通ずるものがあるなと思うのでやっぱり好きで聞いてるけど生かせるものはお芝居に生かしていきたいなと思いながら落語を聞いてます、はい、あでも実際にその「あのなんて一ニャオ」という講座名でも、うんはい、あの講座に2度上がった経験もありますけれども。<笑>はいそのまあ、同じ表現するっていうところは共通ですけれども、うん、お芝居と落語って、まあ、演じるって意味では大きなくくりでは一緒だとは思うんですが、うん、どういうところが大きな違いあると感じますか両方やられてみて。いやー、まあ、やってみて実際も全然違うものだったって体感したんですけどやっぱ一番は落語では演じすぎちゃいけないっていう点ですよね。はい、お芝居ではやっぱりいかに役に入っていくかみたいなその人物になりきるかみたいな感じだけど落語はまあ和芸というか、はい、何役もそうです、ね、何役も役でいうとそうですけど<笑>何人も人物演じながら会話とかその物語を展開させていくので、まあ、なんて一に落としてその人物を語るみたいなその
自分をなくしちゃいけないというかそのお芝居ではいかに自分をなくすかみたいなところになってくるんですけど、はいはい、落語はもっとなんか自分でどう語るかみたいなところに行き着くんだなと思ってだから本当落語を見てると結構人となりというか人間性が人間味とか見えてくるのはそういうとこかなと思って。一人間として落語家さんって勝負されてるんだなみたいな。確かにそうですね。やっぱりっのそのか話し方の方含めてなんかこう好きになるみたいなところありますもんね。うん、ねやっぱりその人,の人柄の魅力とかね、うん、も含めてなんかこう出て滲み出てくるものがやっぱりありますよね,、うん、ね。やっぱちょっと見せる部分が全然違うなって思いました。特にあの、まあ、南沢さんが好きなお話ですとか、うん、例えば、まあ、初めて落語あんまり聞いたことないしちょっと苦手っていうような方におすすめの、うんうんうん、なんか初心者におすすめのお話とかって何かありますかそうですね。何でしょうね。<笑>どういう話がいいんだろう。<笑>まあ難しいですよね。まあ、なんか言う、ねまあ、古典落語だったら、まあ、いわゆるなんか。座禅座話的な「時そば」とか多分タイトルとかで、はい、なんとなく聞いたことある,ようなことある人も多いだろうし「まあ、重厚愛」とか「重言無」とか、うん、あそれを落語としてどう語るのかっていうのを、ね、見てもらうだけでもなんか入りやすい気もしますしあ,あとなんか私が落語を聞き始めて「何このバカバカしさ」って思ったのが「粗骨長屋」でしたね。<笑><笑>確かにドタバタっていうか<笑>クマさんとハッサン出てきて、はい、雪倒れがいて、うん、あれクマさんじゃないかみたいな<笑>本当だ俺だみたいな<笑>いやいや確かにお前は誰みたいな<笑>ああいうバカバカしいお話とかっていう、うん、ああいうのは結構ザ・落語かなみたいな長屋ものとかいいですよね長屋が舞台になってるお話とか、うんうんうん、結構やっぱり。人情というか人と人とのなんか温かみもすごく感じられるし、はいでね、感じられますね。あでもあと、はい、<笑>動物出てくる話とかなんかそれも落語的だなってすごく思うんですけど犬が人間になるみたいな、はい、元犬とかタヌキがタヌキが出てくるお話とかああいうのもすごく可愛らしい確かにそうですね笑えるみたいな。うんうんうんうんああいうのもなんか落語でしかできないお話だなと思うのでうそうですね本当に動物もの<笑>、うん、言われてみれば確かに結構いっぱいあるなって意外と、うん、そうなんですよねその辺がいいかなあとでも新作作られてる方も最近多いからそうです、ね、結構現代のお話から入っていくのもいいかもしれないですね、うんはい、いろいろありますもんね新作も本当に新作の方がなんかこうやっぱり現代に近いっていうか、うん、感覚が現代に近いから入りやすいところあるかもしれないですね。うん、ねですよね。宮沢さんご自身の何かお気に入りの話っていうのはあるんですかこれがかかるとすごい嬉しいみたいな。なるほど。まあいろいろあるんですけど、はい、<笑>そうですよね。いっぱいもそもそもいっぱい話っていっぱいあるから。でも死神が好きです。あんまり多分ちょっと長い話なんで寄せだったら鳥とかでしかあんまりかけられないようなお話なんですけどあのちょっと驚おどろしさとねなんか死神が出てくるって<笑>っていうそ,のそれもやっぱり成立できるのが落語なのでなんかああいう世界観を和芸だけで,で多分。聞いてる人によって想像してる死神像も多分違うと思うんで、そうですね。<笑>でもなんか面白いなと思いますし、<笑>結構そういう落語ならではの話は嬉しかったりしますね。何かこうまあ二度講座に上がられた経験はありますけれども、今再びまああの一番師匠に<笑>あの稽古つけてもらうとしたら、何かやってみたいお話とかってあったりするんでしょうか。あーそうですねあまり次やるというのを考えてなかったんですけど<笑>結構やっぱり大変そうでしたもんね,そうですねこの,あのエッセイでもその体験談というか体験記みたいなことが書かれてますけれども、はい、いやーでも
本当、粗骨物はいつかちょっとアホっぽい感じで演じてみたいなというのはありますけど<笑>、はい、多分あんまり私でイメージないと思うのでアホっぽいみたいなあ確かにちょっとでも見てみたいですね<笑>その辺やっぱ自分にないところでもあるし<笑>好きな話も多いし粗骨物与、はい、太郎とかなんかそうちもやってみたいし確かに南沢さんの与太郎とかちょっと想像が今つかないけど<笑>見てみたいですね自分でも想像つかないんですけど<笑>クルア話とかもいいですよねあいいですねつやっぽくそれも素敵ですね,ねまたちょっと男子師匠じゃないですけど両方やってそうですね<笑>触れ幅を<笑>ねいつかまたやることがあるかもしれないのではい、ぜひまた新境地を切り開いていただけたら楽しみにしてます。ありがとうございます。あとすみません、最後にえっと一つだけいいですか。はい、えっとあの今回まあその佐藤孝子さんの小説がきっかけで、あの落語っていうものに出会って、あのまあどんどんハマって好きになってったっていうお話がありましたけれども、あのまあ。高所高実ブックサイトということで、はい、南沢さん読書も大変お好きだっていうことなので何かそういう読書が新しい出会いをもたらしてくれた経験っていうのは、うん、落語以外にも何かありますかいやでもどんな本でも毎回,毎回出会いというか新しい世界を見せてもらってる感じはあるんですけど、はい、そこから何か行動に起こすとかだとまあそうですね山登りとかも。あそうなんですか漫画コミックエッセイなんですけど、はい、鈴木智子さんの「山の森」始めました。始めましたあります、ね、読んでもともとちょっと興味はあったんですけど、はい、なんかどんな感じかなみたいな感じで踏み出せてなかったところを読んでうわなんか思ったより気軽にいけるかもみたいな感じで今も結構ちょこちょこ行,くんです行かれてるんですかとか、うん、あとは増田美里さんとかも好きなんですけど、はい、結構増田美里さんの旅の本とか、うんうんうん、それを読んで旅先決めたりとか<笑><笑>っていう何かやっぱり行動を起こすなんか背中を押してくれるのも本だなって思うのでうやっぱりなんか私は今までいろんな本を読んできたんですけど、はい、趣味もその。生き方も仕事に対する姿勢も全部なんか本からの影響というか成分でできているっていう感じでもう常に影響を受けてる感じはありますね、うん、いいですねでもなんかこうどんどん自分の新しい世界も開けていくし、うん、なんかそこでまた知らなかった自分にも出会えてそうですね本当にそうです本で出会わなかったら多分一生なんか関わることなかっただろうなとか、うん、多分そうですね詩とか、はいはいはい、俳句とか短歌も、うん、本を読んでそういう歌集とか句集とか読むようになってからちょっと興味持って、うんまあ、作るとかないんですけどなんかやっぱり興味ありますっていうアンテナになるとまたちょっと見えてくるものが増えてきたりとか。うんはいはいするのでなんかやっぱり感覚を広げるためにも、うん、読書ってすごく大事かなって思いながら読んでます、えー、2回にわたりまして南沢直さんとお送りしましたいや本当にもう落語愛がひしひしと伝わる<笑>内容で<笑>いやいやいや、はい、でもガンちゃんさんも落語がお好きということで,いで<笑>、はい、あもうあの南沢さんの足元にも及ばないんですけれども、今日はなんかでもすごいあの楽しくお話できてありがとうございました。ありがとうございました。はい。あの私はそこから結構落語からあのいろいろ講談とかあの浪曲とかもちょっとずつ興味が広がって、でもつまみ食いしかできないんですけれど、いやいやいやいや南沢さんはどうですかそこら辺は？いや興味はめちゃくちゃあります、はい。浪曲はちょっと踏み入れたんですけど、講談の世界にまだ行けてないので。教えてください。ぜひ,<笑>ぜひ、はい、<笑>またなんかじゃあ講談愛とかなんか浪曲愛とかを書くエッセイを、ね、はい、ね、<笑>本当に<笑>ぜひ、はい、その時はまたゲストとしていらしていただけたらと思いますので、ま、よろしくお願いします。はい
、よろしくお願いします。<笑>本日はどうもありがとうございました。高所高実のウェブサイト、book.asahi.com では、話題の本の著者インタビューや書評、コラムなど、本に関するさまざまな情報を毎日皆さんにお届けしています。ツイッターやフェイスブックページ、インスタグラム、そしてメールマガジンもやっていますので、ぜひフォローしてください。それではまた来週、さようなら。